Şimdi burası Kamboçya'nın en ünlü alışveriş e, merkezlerinden bir tanesi. Çok Halk ünlü gibi değil. Halk için. Halk için tabii. Ve aradığın her şeyi buluyorsun. İğneden ipliğe, tekstilinden kağıdına. Abi domuzları soslu mu abi bunlar? Soslu. Soslayıp böyle kırmızı kırmızı sallandırıyorlar. Kanlı mı alıyorlar? Bakın Bunları da para. Bakın da açtırıyorlar. Kanlı da satıyorlar mı? Abi leş gibi kokuyor ya. <gülüyor> Hayır. Bak karşıda bak kanını akıtıyor. Bak kanını akıtıyor. Geçebilir miyim oraya? Alırlar mı beni? Kanlı karşıya çok satıyorlar. Yani kabuğun her şeyinden faydalı Şu da bağırsağı mı? Evet bağırsağı. Onu da yiyorlar. Bir şeyin ciğeri ya da dalağı bence. Evet. Tavuk kanı. Nasıl böyle oluyor bu? Kaba koyuyorlar. Dışarıda keserken gösterdim ya orada kaba koyuyorlar. Kaba boşaltıyorlar. Soğuyunca suyun sakoyuyor böyle donuyor ve böyle oluyor. Ama alabilir miyiz abi biraz? <gülüyor> Kusacağım. Bunlar nasıl? Bunlar yılan. Yılan mı? İşte kuruzun kuralını. Hey! Abi ne güzel alışveriş yapıyorsun. <gülüyor> şak şak pat pat. Hayır bu e, burada 10 demek. Ya iki kere vurma 20 oluyor. Bu ne pembe abi? Kamboçya'nın e, ünlü olduğu şeylerden bir tanesi de karabiberleri. Kamboçya karabiber de çok ünlü bir ülke. Yeşil karabiber. Yiyebileceğim bu. Ha böyle açıkta kuru etler, sinekler falan uçuyor. Kaç Sahte para mı satıyor? Kaç milyon dolar istiyorsun? Sahte para mı satıyor bu? Bu paraların bir anlamı var. Burada e, Budist oldukları için Budist'te e, tapınaklarına para gömüyorlar. Bir de şöyle bir şey var. E, bizim bayanların kullandığı o, takma saçlar var. Hı hı. Orjinal. Kamboçya'da çok ucuz alabiliyorlar bunu. Böyle. Tutabiliyor muyum şöyle? Kuru tutulmuş tatlı su bakıyor. E, Kılangıçların yaptığı yuvaların e, değeri 500 dolarla 1000 dolar arasında gidiyor. Çünkü kırlangıç kendi çükürüyle yaptığı için hı hı. bunların inançlarına göre o Kırlangıcın tükürüğü insanlara kendilerine erkeklik gücü verdiğini düşünüyorlar. Hadi ya. Yani o yüzden kırlangıcın yaptığı yuvayı erkekler tüketiyor genelde. Çorba Hadi ya. Karıştı. Yuvayı yiyorlar. Tabii yuvayı yiyorlar. Çok, çok ilginç bilgiler Erol abiden. İnternette <gülüyor> falan yok bunlar. Adam nereden <gülüyor> nereden öğrendin ha bunları? <gülüyor> ben de sordum ona da söyledi. Ben de o şekilde öğrendim. Ya demek istediğim Var. şey sen olmasan ben tek gelsem. Aa bu mad vandalin ha şu Limon. bu ne falan Limon diyor. <gülüyor> Ay işte böyle olurdu onu. <gülüyor> onu diyorum işte. Limonmuş. <gülüyor> çok başka bir kültür ya. Adamlar başka bir dünya yaratmış dünya içinde yani. <gülüyor> Burada her yer dolar alıyor değil mi? Hı -hı. O da ayrı bir şey. O da çok Var. Ee, zengin insanların cebi genellikle bunların kendi kamera parasından çok ziyade dolar, dolar var. Onu ödemeyecek dolar yapıyorlar geliyor. Bunlar da tofu. Ha tofu. tofuyu biliyorum. Tofu baya sağlıklı bir şeymiş. Bir de vejeteryan işi. Tam bu kadar kara tavuk var. Kara tavuk. Evet bak. Tavukçunun ki yaptığı işe bak. Ne yapmış? Ha bacak kesiyor. Bacak kesiyor. <gülüyor> Tavuk bacağı kesiyor. Ama azıcık ver ya ben Tabii böyle... Ya, Asır ya sorun yok. Sırıda nasıl ya? Ya bildiğimiz karides ya şey yok ya. Niye? <gülüyor> Sen ya la. <gülüyor> Kız çok girmiş. Bize bakıyor böyle. Kız böyle abi. Böyle duruyor. <gülüyor> Yam yamlar geldi diyor. Abi şu an Kamboçya, Ponan Pe'deyim. Başkentteyim. Dün gece bildiğin yastığı ısırdım böyle zahmacun diye. Sonra internete dediğim gibi bir yazayım bakayım belki Türk restoran bir şey vardır çevremde diye. Hemen iki sokak arkada İstanbul Cafe Bistro diye bir yer var. Haritadan buldum geldim. Tabi ben diyorum ki bari döner falan yerim ekmek girsin bir de ha. Abi şöyle baktım dönere. Dedim abi bir döner alayım ya. Sonra baktım abi bana dedi ki sana ben lahmacun vereyim. Sanki o gözlerimden okuyormuş gibi. <gülüyor> dedim ki abi sende lahmacun mu var? Var dedi ya olmaz mı? Ayran var dedim. Ayran da var dedi. O zaman dedi... Lahmacun'a devam. <gülüyor> Kamboçyalı yengemiz var bir tane. Allah bağışlasın iki tane de çocuk var. Yanında da Erol abimiz var. O şimdi Kamboçyalı bir etçi ablayla konuşuyor. Böyle bugün alışveriş yapacağız. Kamboçya'da bir Türk dönercisi, bir Türk kafesi ne alışveriş yapıyor, ne alıyor, nasıl yapıyor, işte fiyatlar falan onların hepsini anlatacağım size. Devamını videoda izleriz artık. Hadi görüşürüz. Videolarda bir motor kazalarım var. <gülüyor> Allah göstermez inşallah bir daha. <gülüyor> Hayır, sadece benim eğlencem değil. Bizdekiler çoğu eğleniyor. Anladığım kadarıyla bu adam parkçı değil mi? Parkçı. Motor otoparkçı. Normal, normalde bir iş veriyorlar. Ben sadece için bir şeyden böyle para işe batıyorlar. Kaç para alıyor peki? 25 cent. 25 cent. Neyi? Saati mi? 
Beş saat kalmadı ki. Abi o motorcu, o topakçı adamlar 25 sente motoru orada güvende tutuyorlar. Öyle değil. Abi domuzları soslu mu abi bunlar? Soslu. Soslayıp böyle kırmızı kırmızı sallandırıyorlar. Ve Bizim kötü şey, kokuyor. Kuzu çevirme ya. <gülüyor> kuzu çevirmeye domuz çevirmez. <gülüyor> Kanlı mı alıyorlar? Onları da para. Burada harcıyorlar. Kanlı da satıyorlar mı? Abi leş gibi kokuyor ya. <gülüyor> Bunlar niye hareket etmiyor abi böyle? Ayakları bağlı. <gülüyor> Güzel. Abi ayakları bağlı hepsinin. Sadece bakıyorlar. Hayır. <gülüyor> bak karşıda bak kanlı atıyor. Kanlı atıyor. Geçebilir miyim oraya? Alırlar mı beni? Öyle alırlar. Abi tavukları ördekleri kesip kanını akıtıyorlar. Kanını da satıyorlar dedi değil mi abi? Tabii tabii. Kanını karşıya çok satıyorlar. Yani tavuğun her şeyinden faydalı Şu da bağırsağı mı? Evet bağırsağı. Onu da yiyorlar. Kuzu <gülüyor> çok. Abi çok fenaydı. Değişik bir an yaşadım. Bir anda girince ter bastı, sıcak bastı. Ama gördüğünüz gibi her şeyini iyi biçiyorlar. Bir şey yok. Atık hiçbir şey yok burada. Bunlar kuru balık değil mi? Bunlara alıştık ya. Ama lezzetli. Bunlar domuz sucuğu falan mı yap abi? Bunlar domuz sucuğu, bunlar yılan. Yılan mı? İşte kuruzun yılanı. Harbi mi? Kurtulmuş yılan. Ay bunlar yılanmış. Buyurun beri değil mi zaten? <gülüyor> Vallahi abi söylemesem ben anlamazdım yılan olduğunu. <gülüyor> Kamboçya'nın pazarı hep meşhurdu zaten. Tam yerine girdik. <gülüyor> abi sağ olsun Erol abi. <gülüyor> İçine soktu diyor ki ördeklerin. <gülüyor> Bunu çalışırken yatabiliyorsun. Evet çalışırken bunlar, yatabiliyorsun. Bak bunlar çok kolay ölmeyen balıklar. Hala oynatıyor bir şeyler değil mi? Yaşıyor canım yaşıyor. Çok kolay ölmeyenlerin kaç saattir buradadır? Benim akşama kadar yaşar ve çok lezzetli balık yiyor. Abi akşama kadar ölmeyen balık. Suyun altı, suyun üstünde yaşıyor yani. Suyun içinde, dışında yaşıyor var. Ay. Turşu kokusu. Ama sapsabay. Burada mıyız? Evet. Burası bizim alışveriş yaptığımız tavukçu. Ama Abi ne güzel alışveriş yapıyorsun. <gülüyor> şak şak pat pat. Hayır, bu, e, burada 10 demek. Ya iki kere vurma 20 oluyor. Bu ne pembe abi? Abi yumurtalara şeyi var. Farklı farklı yumurta var. Pembesi var, siyahı var, <gülüyor> kaz yumurtası var. Ha, ve ona göre cenin, ayırıyorlar. Cenin olan yumurtalar var burada. O yumurtalar daha pahalı. Cenin olan. Siyah yumurtalar. Bunlar kömür abi kömür ya. ya küslen, küslendiriliyor. Kamboç mutfağı. Bak sağ taraf kamboç mutfağı. Bunlar da turşuları. Bu mu turşu? Ahim pekmeze benzemiyor mu? <gülüyor> turşu ama değil mi? <gülüyor> tabii tabii turşu. Ekşi. Kamboçya'nın e, ünlü olduğu şeylerden bir tanesi de karabiberleri. Kamboçya karabiber de çok ünlü bir ülke. Şöyle bir tane yiyebilir miyim? Helal eder mi? Helal ettim ya sana. Bak yeşil karabiber. Yiyebileceğim bu. On. Taze karabiber. Ben ilk defa gördüm taze karabiber. <gülüyor> Güzel bir bezelye gibi lan. <gülüyor> Burası Amboçya'nın en ünlü alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Tabi çok halk. normal gibi değil. Halk için. Halk için tabi normal halk için. Ve aradığın her şeyi buluyorsun. İğneden ipliğe, tekstilinden kağıdına. Peki kaybolabiliyor musun abi burada? Yani çok kayboldu. <gülüyor> çok şey bir yere benziyor da. Çok kayboldum ben burada. Abi şu an... Kamboçya'da girebileceğimiz en 
Böyle lokal pazara girdik yani. Tabii. Japonya'nın Kamboçya'nın. Kamboçya'nın. İşte bu ne abi? Türkçü aslında bu şey e, bizim tur. Abi. Hayır tur. Ha, tur mu bu? Bizim bildiğimiz o beyaz tur yok mu? Çin tur bu. Hı hı. Onun turşusu. Abi böyle açıkta kuru etler, sinekler falan uçuyor. Ya oğlum ben sana etçiye götürmedim. Gel etçiye gidelim istesen. <gülüyor> gör. Sineği gör. Etçi dışarıda böyle ya kesiyor değil sıcakta değil mi? Dışarıda. Aslında her yerin kendisine özel şeyi var. Yani bölümü var. Tabii biz bunu tam bilemiyoruz. Siz rastgele şu an öyle mi oğlum? Bunlar hepsi pirinç kurutması. Pirinç kurutması. Ben bunu yedim ya biliyor musun? Mürekkep balık alamaz kurutması. Ve karides kurutması. Şöyle bakarsan caddenin yarısından çok karides ki. Öyle mi? Tabii tavuk tavuk oldu. Bunlar bir de boy boy büyük karides, Tabii, küçük karides. Tabii Hani kültürlerinde kahve kültürü yok ama kahve satıyorlar. Ben anlayamıyorum nasıl oluyor. Kahve Vietnam kahvesi mi? Kaç Sahte para dolar, mı satıyor? Kaç milyon dolar istiyorsun? Sahte para mı satıyor bu? Bu paraların bir anlamı var. Burada e, Budist oldukları için Budiste e, tapınaklarına para gömüyorlar. Ha gömüyorlar gerçek yani. para gömmemek için gerçek de sahtesini, sahtesini mi yapıyorlar? Sahtesini yapıyorlar Peki kopuyorlar. ne kadar bu banknot böyle? 25 sen ya da 1 dolardır. Böyle. Şöyle bir bir Bildiğin A4 gibi. kağıdı bu ya. Evet. Evet. Abi bu çok ilginç bilgi. Şu şu ne para sayı? Bu da mı para ya? Bakayım. O Çin. Çin Çin değil ya bu. Bank of Not. Bu öylesine bir şey galiba. Evet. Vietnam parası da var. Abi paraları böyle A4 kağıdına basmışlar. Budistlerin mezarlarına koymak için yani o adam mal varlığı kadar dolduruyorlar. Mezarlarda yani. değil, evlerinde tapınakları var onlara. Her hmm. evinde var o. Onlara veriyorlar. Hatta şu sarı böyle şimdi şu şeyler hepsi e, tap, bu listelerin bu listelerin ne diyor? Buda'ya tap, tapmak için Buda şeyleri. Bildiğin 50 dolar sahte. Ve çok şahşahlı bir şeyleri var bunların. Yani e, şey yaparken çok böyle gösterişi seven bir toplu. Bir tane de sen üst katla. Daha iki kat daha var. Kıyafet şeyler. Sadece kıyafetli her şey var. Bir de şöyle bir şey var. Ee, bizim bayanların kullandığı o, takma saçlar var. Hı hı. Orijinal. Kamboçya'da çok ucuz alabiliyorlar bunu. Takma saçları. Tabii şöyle. Türkiye'den birçok firma gelip buradan takma saçını gidiyor. Peki orijinal bir kadının saçı değil mi? Tabii orijinal. orijinal. Niye bu kadar ucuz? Değersiz Hayat, der. hayat ucuz olduğu için. <gülüyor> hayat ucuz olduğu için. İşçilik i̇şte çok ucuz olduğu için. İnsan saçı saçını... da ucuz yani. Tabii canım. Sarımsak çok tüketiyor bu ülkede. <gülüyor> Sarımsağı Asya'da çok tüketiyorlar yani. Her beş dükkanda bir bulabilirsin. Çok şey, çok sağlık güzel. açısından çok iyi diyorlar ama. Tabii çok iyi. Gördüğün gibi her dükkan aslında e, bir üç metrekare. Ama malzemeyle birlikte bir üç metrekare çıkmış. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ha, abi bunlar nedir? Balık. Bu balık mı böyle? Tatlısı balıklar tabii. Kurutulmuş Şu, tatlısı balıkları. Tutabiliyor muyum şöyle? <gülüyor> Kurutulmuş tatlı su bakıyor. Onlar tabi daha e, bu soslanmış durmuş. Hmm. Bunlar... Smoke sweet. Smoke sweet. Smoke Salt sweet. Salt balık. Salt balık. Yeni gelmiş balıklar. Daha tam Bunlar da kurutulmaya hazır tabi. balıklar. Bunları böyle kurutuyorlar abi sallandırıyorlar yukarıda. İşte bunlar da bizim yaptığımız istarlık bir balıklarımız. Bunlar da kurutulmuş. Bunları alıyorsunuz. Izgara'da e, bir mangalladığın zaman çok güzel bir e, kuru balık tadı veriyor. Adamlarda da aslında çeşit var ya var ya. Hayır, biz Deniz yiyoruz. ürünü çeşidi var biz hakikaten yani, yiyemiyoruz. Biz yiyoruz. Yani çok güzel balıkları var aslında. Belki de baya lezzetli şeyler ama. Çok balıklar lezzetli canım ben yiyorum balıkları. Mesela bu ne abi? Balık gezmesi. Direkt kanıyla falan bastırıyorlar mı böyle bunları? Bu nedir ya? Bunlar da sucuk. Bu yılan mı abi ne bu? Valla bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> ben de ilk defa gördüm bunu. Ne oldu bilmiyorum. Ama bunlar sucuk. Biz bu sucukları yiyemiyoruz. Niye dersen? Çünkü... Belli yani. <gülüyor> Ben de yiyemem büyük ihtimal abi. Sinekler, böcekler her şeyle beraber yaşayabiliyorsun. Aynen. Zaten adamlar böcek yiyor Ve yani. Onda bir sıkıntı yok. Kırlangıç yumurtası. O kadar çok ki adamlar özellikle kırlangıç yumurtaları <gülüyor> aldığı için kırlangıç yuvaları kuruyorlar. Böyle kırlangıç yuva, yuvalarında yuvalarının, kırlangıçların yaptığı yuvaların değeri 500 dolarla 1000 dolar arasında gidiyor. Çünkü kırlangıç kendi çükürüyle yaptığı için <gülüyor> bunların inançlarına göre o kırlangıçın çükürüyü insanlara e, İnsanların, erkeklerin kendilerine erkeklik gücü verdiğini düşünüyorlar. Hadi ya. Yani o yüzden bunu yiyorlar. Yumurtası değil, e, kırlangıcın yaptığı yuvayı erkekler tüketiyor genelde. Çorba Hadi ya. Yuvayı yiyorlar. Tabii yuvayı yiyorlar. 
Çok çok ilginç bilgiler Erol abi. Lan internette <gülüyor> falan yok bunlar. Adam nereden <gülüyor> nereden öğrendin abi bunları? <gülüyor> ben de sordum ona da söyledi. Ben de o şekilde öğrendim. Yani sormadan bir şey öğrenemiyorsun zaten. Abi bu ya böyle ya oran gittiğin ülkede ya bir yerliyle gezeceksin ya da orayı bilen, orayı öğrenmiş biriyle gezeceksin. Ay ben ama yurt dışında yaşadığım için Japonya'da yaşadım 15 yıl. <gülüyor> Ben Asya'ya gelip gittim, ben Asya'ya çok geldim gittim. O yüzden yabancısı değilim. Yabancılık çekmediğim için çok rahat gezebiliyorum ve çok rahat durabiliyorum. Doğru doğru. Ya demek istediğim Bak, şey, sen olmasan ben tek gelsem, a bu mandalina, a şu limon, bu ne falan diye. <gülüyor> Ay işte böyle olurdu onu. <gülüyor> onu diyorum işte, limonmuş. <gülüyor> ne diye sesleniyor abi? E-e e, e mi? Hmm. Çekil mi demek? E-e evet. e, çekil demek abi. Bu ne abi? Vallahi o ne olduğunu ben de bilmiyorum. <gülüyor> Türkiye'deki karpuzlar gibi. Ama bu karpuzlar e, bir kereliğe mahsus. Kestiğin an bitiyor. Yani abi zaten <gülüyor> biter yani. <gülüyor> <gülüyor> bir kilo karpuz abi. Şey, e, jackfruit. Hı hı, evet. Abi evet. sana şey sorusu, sen bilirsin onu. Droid miydi o neydi onun adı ya? Yani. Duryan'la jackfruit'un arasındaki fark. Koku. Aldığın koku hissiyle verilen lezzet çok farklı. Onu ifade edemiyorum. Edemezsiniz zaten. O yüzden ben duryancıyım. Duryan. Evet. Kilosu da 70 dolar. Hadi ya. Ve koskoca bir duryandan, kilo aldığım duryandan... 10 gram. Yok 10 gram değil. 100 gram ancak. 150 gram teşkil. Bu yüzden bunların hepsinin bir anlamı var. Kimisi doğum için, kimisi çocuk için, kimisi erkek, kimisi kız çocuk için. Hmm. Kimisi tapınaklara, kimisi bereketi. Biz anlamıyoruz hiçbir şey tabii. Ama hepsi, hepsinin bir anlamı olan şeyler. Bunlar Budistla, Budizmle alakalı Budizm, şeyler. Evet, Budizmle alakalı. Ha, en sevdiğim al alana geldik ya. Ama Gerçi bunlar yapma. Şey. <gülüyor> Bak, Bak, görüntüsü bile aynen, Görüntü güzel. Şu an bir o balık görüntüsü gitti kafamdan yani. <gülüyor> Sucuklar falan gitti. <gülüyor> Abi bu, bu mesela şu kadının yediği ne kadardır? Noodle mı yiyor? Ne, ne yiyor? Örnek olarak bir dolar, bir dolar. Bir dolar. Bir dolar. Tavuk, tavuklu noodle tarzı bir şey yiyor. Tavuk, tavuk, tavuk, tavuk. Balık yiyor, bir şey yiyor. Bizim kapalı çarşıyı düşün. Bizim kapalı çarşının içinde 4500 tane dükkan olduğunu Aha. diye tahmin ediyorum. Belki altı, belki fazla ama genel olarak. İnsanların bir şekilde yemek yemesi lazım. Doğru, doğru. İşte burası da kapalı Pazarı besleyen alan yiyor. Aynen öyle. Abi, çok başka bir kültür ya. Adamlar... Değil mi? Başka bir dünya yaratmış dünya içinde yani. Aynen. Bak bizim bir züccaciyede olan eşyaların hepsi burada var. Aha. Ama dükkanın metrekaresi bir buçuk metrekare. Aynen. Bizim züccaciyi 10 metrekare bu kadar şey. Ama kullanıyorlar. <gülüyor> çok Bak. sıkıştık. Nasıl adam şu ortadaki şeyi istesen ben nasıl verecek bana? Çok merak ediyorum. Abi yok. İstesen bir deneme yapalım. Yok abi yazık <gülüyor> adam. Kırar mırar parasını aldı. Sabahçılar <gülüyor> geçtik. Bu sefer şeye geldik. Nalburhaneye geldik. Nalburcular. Ne yani, sen buluyorsun. Aslında şey olarak çok iyi ya bizde bu tarz yerler çok yok hem yemeğin hem içmenin hem yok, böyle nal bu şeyi. Türkiye'de böyle yok. Bunun hepsinin bir yerde toplama çok var. Sen adam iki sokak arkada bakır tel satıyor. Geliyor abi her şeyi buluyorum. Bak burada teyze uyuyor. Sorry. Bak havlu var. Kantar var. Deterjana geçtik. Tost makinesi bir de satıyor adam aynı yerde. Bu kar küçük alanı dünyaya bütün Kamboçya'nın mallarını sığdırmıştı. Hatta rekabet de var 10-15 dükkan aynı şeyi satıyor. <gülüyor> Peki turist kazıklama yapıyor mu bunlar yapıyor. mesela? Yapıyor değil mi? Evet. Turistler her şey 5 dolardan başlıyor. Hmm. Ama sürekli aynı yere gelip gidiyorsan seni tanıyorlar artık. Yani yapmıyorlar. Anladım. Yapamıyorlar. Bu bizden diyor. Eskiden de uyandık. Şunu çekmek istiyorum. Sinekleri nasıl yakalamış? Okey okey. Bu ne abi? Şeker şeyi kamışının suyunu şey yapacağım. Bir tadına bakalım. Abi benim içtiğim de öyleydi. İşte buz koydu. Şeker kamış azıcık bir şey ne koyuyor belli bile değil. Çorbadan bir şey koyuyor. Tahtadan para kazanıyorlar. Biz taştan Aynen. para kazanıyoruz. Bunlar tahtadan. Onun içinde yiyorlar. Onu biliyor musun? Böyle yolda emiyorlar. yiyor, emiyor. Emiyorlar. Tükürüyor, tükürüyor, emiyor, tükürüyor. Bak, buradan e, altı çeşi çiğ olduğu için, e, muz olduğu için Aha. kimisini kızartabiliyorlar, kimisini e, mangal diyorlar. Altı çeşit muz mu? Boyut olarak mı yoksa? Lezzet olarak. Lezzet olarak. Altı çeşit muz da iyiymiş ya. Biz 
Bir tane İtalyan muzu zor buluyorsun. Çok Abi yok. çok bu ya. Ben vallahi sevmiyorum bir tane. Sen sevmediğin bildiğin bir şey. İçiyor mu? İyiymiş ya. <gülüyor> vallahi bu iyiymiş. O buhar bir iyiymiş ya. Ben bir tane içmiştim iğrençti de bu bayağı iyi. <gülüyor> ben sevdim bunu. Devam et abi. Değil mi? Güzel vallahi bu şey. Ne kadar abi bu? Biliyorum ki. Ha yani sen de mi yürüyorsun ya adamlar kaçıyorsun sen de arkandan bir baktın. Ha yok geçiyorum Ya öyle param yok dediğin zaman bazen canı sağ olsun ilk gözüyle bakıyorlar. Tabii canım ya. Burada Müslüman nüfusu var mı abi? Var. Kaç yüzde? Biliyor musun? Yüzdelerini bilmiyorum ama e, balık işinin popülasyonu Müslümanlar yapıyor. Balık burada. işinin? Tabii. Balık Şu... çiftlikleri çoğu Müslümanlara ait. Ya bu içeride kuruyan balıkların geldiği yerler hepsi Müslüman mı? Hepsi Müslüman. Bir bilgi daha. Müslümanlar burada balıkla uğraşıyor abi. Aslında sana çok farklı bir şey tatlayayım. Ne abi? Barışını verdim. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Toplar var içinde. Bu çok lezzetli bir şey. Şuradan alacağım. Biraz ne, sonra ne sana tatlayacağım. Ne oldu? Ne oldu ben de bilmiyorum. Abi. <gülüyor> bir şeyin... Hayır meyve. Meyve. Bir şeyin şeyi falan Hayır, çıkmasın meyve. abi. Hayır meyve. Tamamen meyve. Ama çok lezzetli bir şey. Burada her yer dolar alıyor değil mi? Hı -hı. O da ayrı bir şey. O da çok var. Ee, zengin insanların cebi genellikle bunların kendi kamera parasından çok ziyade dolar, dolar var. Turist oyundan rahat yani. Para çok bozma ile uğraşma. Sadece euro geçmiyor. Euro'yu anlamıyorlar. Ha. Sadece dolar yapıyorlar. Bu ödemeyle dolar yapıyorlar. Geri dönüyor. 2 dolar mı her şey? 1,5 bir dolar. 1,5 bir dolar. 2 tane şeker e, kamışı şerbetiyle bir tane kahve değil. Ben ona kahve değil ama... Bir tane to bir şey tohumları. Şöyle bir tadına bak istersen. Abi güveniyorum sana. <gülüyor> Balık siper mi falan <gülüyor> çıkmaz inşallah. Hayır yok. Hayır meyve ama... Çek çek koklama çek çek. 10 bin yüz baloncuk yuttun değil mi? <gülüyor> Nasıl? Vallahi bir şey yuttum. <gülüyor> Çiğnemedin mi? Çiğnedim yuttum ya. Kahve gibi ama. Büyük ihtimalle zannedersem e, sordum ama söyledi ben anlamadım. Passion fruit'un taneleri bunlar, çekirdekleri. Ne fruit'un? Passion fruit. O ne abi? Biraz sonra gösteririm sana meyveci de. ülkelere ait meyve, meyvelerden bir tanesi. Türkiye çok pahalı aslında. Yani burada e, kilosunda 1 dolar alıyorsun. Türkiye'de tanesi 10 dolar. Peki bunu orada kadın mı yapmıştı? Kapağı sen mi açtın? Yani şey mi? Fabrika. Fabrika ha. Hmm. Hiç etiket etiket yok üstünde. Çok ilginç bir şey içtik. Değişikti. Toplar falan var içinde. <gülüyor> Ama gitti yani. Yata yata satmak abi. Tamam mı? Tamam abi. Evet, şimdi biraz ısırış yapalım. Çocuklar çok tatlı burada ya. Gel evet. çocuklar hep tatlı. <gülüyor> Youtube'a evet. oynayayım biraz. Mama! Oh la la la la la. Teyze yine annemi unutmuş mama. Evet. 10. 10. Bunun kaç kilo olacak? 3 kilo. Bak. Burada bir müzik daha olmalı. Atmayın. Ne diyor? Ya hazır yapmadım diyor, unuttum diyor. Allah Allah. Bunlar da tofu. Ha tofu. tofuyu biliyorum. <gülüyor> tofu bayağı sağlıklı bir şeymiş. Bir de vejeteryan işi. Değil mi? Peynir et gibi bir şey, değişik bir şey ama yani güzel. Yani nohut peyniri ya. Nohutun un haline getirilip, <gülüyor> ondan sonra kaynattırılıp, soğuk da günlerce beklettirilip, süzdürülüp yapılan bir şey. Kaca fıstıklarının büyükleri 12 dolar kilosu. 10. Küçükleri 10 dolar. Abi bu arada ben geçen elma gibi bir şey yemiştim, göstermiştim size. Bu ne falan demiştim. Sulu böyle lif gibi bir şeydi. O kajunun elmasıymış abi. Kaju üstte kuru yetişiyormuş. Altında da o kırmızımsı elma. Yok. Elma, e, dal, elma, kaju. Yine mi olmaz? <gülüyor> bir dakika. Ters, ters dal, elma ha. Elmanın altında mı yetişiyor? Evet çünkü elmanın çöpüdür o. Peki dalı tutan kısım o yuvarlak büyük kısım mı? Yok. Yuvarlak büyük ters kısım mi duruyor? ters duruyor. Olan nasıl bir <gülüyor> nasıl bir yer burası? Her şey yandı tersten ya. Abi normalde zaten yiyorlar ama. Bak. Şu. Aynen bu. Tamam. Şurası kajunun olduğu yer. Şurası da Sat. sapı. Hmm. Şöyle duruyor. 
çok ağaçta. Ya. O yüzden şunun içinde böyle kıllı mıllı bir şeyler var değil mi? Şu, evet. Şu. Hı. Evet. Kajun Buradan yetiştiği, kajuyu alıyorlar. Kajunun yetiştiği yer aslında burası. Hmm. Dala bağlı olan yerde şurası. Hmm. Ben böyle bunun hepsini yedim abi. İpin çok lezzetli. Çok lezzetli. Yok, değil mi? Yok, hayır hayır çok lezzetli. <gülüyor> tamam. <gülüyor> abi kaju böyle yetişiyor. Bunu ben bilmiyordum. Çok kişi bilmiyordu bence. Türkiye'de biliyorlar mı? Yok. Bilmiyorlar. Ben de bilmiyordum. Yok. Herkes böyle... kaju fıstığını bizim e, şam fıstığı gibi düşünüyor. Değil. Aynen. Bu arada abinin kaju tarlası var değil mi abi? <gülüyor> Burada Kamboçya'da <gülüyor> kaju yetiştiriyor abi. 3 kilo fıstık ne kadar abi? 5 dolar. 3 kilo fıstık 5 dolar abi. Ay yani. <gülüyor> Anlıyor beni. <gülüyor> Yok bu şeyde tatil konusunda şeyde. Aynen tam adaletli ya. Adaletli de. Fazla bile koydu. Şimdi. Bir biber fazla koydu abi. Bu arada yarım kilo biber şu biberden 1 dolar. 4 bin ne diyorlar bunlar Real. paraya? Rio. Real mi? Real mi? Real. Real. Real e, Arap. Arap. <gülüyor> Real. 4000 real 1 dolar bu arada. Aa geldi etlere. Neyse nane 250 gram 1 dolarmış. Evet etler burada. Evet geldi etlere. Burada bak e, şöyle bir şey var. Tam bu içinde kara tavuk var. Kara tavuk. Evet bak ha? kara tavuk bunlar. Yavru ya, gibi bir şey mi? Bunlar küçük. Evet. Evet. Evet. Gel böyle. Bunun ne olduğunu çözebilir misin bana? Bir şeyin ciğeri ya da dalağı bence. Evet, tavuk kanı. <gülüyor> evet mi? Evet, tavuk kanı. Ciğer mi yer dedim abi, Hayır. ne ciğeri? Tavuk kanı bu. Nasıl böyle oluyor bu? Kaba koyuyorlar, dışarıda kesekten gösterdim ya orada kaba koyuyorlar, kaba boşaltıyorlar. Soğuyunca suyun içine koyuyor, böyle donuyor ve böyle oluyor. Bir ciğer gibi oluyor, aynen ciğer. Abi tavuk kanıymış, ciğer gibi dondurup böyle suya atıp pişiriyorlar. Pişiriyorlar, tamamen tavuk ciğeri oluyor. Kaşın kurut. Ha senin dediğin. Hı -hı. Onun meyvesi şey. Abi o içtiğimiz top top şey bunun tohumlarıymış. Ben diyordum bir şeyin tohumları bu belli diye. <gülüyor> Meyvenin çıktı Allah'tan. <gülüyor> Şu kara tavuğu dokanabilir miyim ya? Çıkın ha. Çıkın ha çıkın. Karşıda etçiler var. Etler mi değil mi? Yine etler düzgün duruyor burada ya. Gayet şey yani normal. Et. Turşuları çok değişik kokuyor ya. Değişik kokmuyor tatlı turşu. Yok kötü kokuyor şey olarak. Buradan evet, geçince. Tatlı. Evet bunlar da beyaz tavuklar. Etikler kara tavuk, bunlar da beyaz tavuk. Fiyat farkı var mı abi? Var ya muhakkak vardır. Yaş farkı var mı abi? Ne? Yaş farkı var mı? Aynı yaş var ya. Bak. I from İslam bu. Yeah, my... İslam is very soft, not so hard. Abi İslam'a tebrik ettim. <gülüyor> Müslüman yapacak, cennet yapacak. Ben Pakistan'ı yapacağım. Pakistan'ı, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, iyi. Ay, Teyzesi ve annesi ve teyzesiyle bu yaşadığı için Müslüman olamıyor çünkü ee, yaşamsız zor. Kaçması Amerika lazım. giderse rüşvetle Müslüman olacak. <gülüyor> Bizim tavukçu. Ee, tavukçu tavuk tavukçu. kestancı. <gülüyor> Tavukçunun ki yaptığı işe bak. Ne yapmış? Ha, bacak kesiyor. Bacak kesiyor. <gülüyor> tavuk bacak kesiyor. <gülüyor> Aslında bizde şey var. E, tavuğa karşı böyle bacak tavuk bacağı yiyorlar ya. Ay yenir mi diyor. Mantıken baktığın zaman e, biz de kelle paça yiyoruz. Evet. <gülüyor> Hayvan doğru o da bacak. O da bacak ve soyulmuş, temizlenmiş. Heh, tek var. Tek var. Yedin mi abi? 
Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Niye savunuyorsun abi? Boş. Ama yok ben insanlar şeyim. Tek bak burada tırnaklar var. var. Burada makasla kesiyorlar zaten. Kesi böyle mi yiyorlar? Canım, Hiç dokunmadım. Bu. Şöyle dokunabilir miyim ya? Dokunma. Normal kıkır, kıkır, kıkırdan mı? Kemik Ama. mi bu ya ne ya? Bak bu tırnağı kesilmiş. Tırnağı kesiyor. Öyle mi temizliyor? Tabii canım temizliği bu. Temizlerken tırnağı kesiyor. Vuruyor iki bıçak. Makasla ya tık tık diye kesiyorlar bu şeyini. Şey yok. Çek. Ha tarttıracağım mı? Yok kontrol ettim. Bir hayda. Ha <gülüyor> bunlar senin Malatya olduğunu bilmiyor ya. Yok <gülüyor> beni seviyorlar ama ya. Ama çok mi? Eleman demin çakallık yapmış, derileri temizlemeden paketlemiş. Yok yok, e, çakallık değil de aslında karıştırmıştır. Şey yapmıyor. Yine abimiz Malatyalı diye savunuyor onları. <gülüyor> Ama yok ya şey değil. Pek alışveriş yaptığım için. Doğru. Yani şu kadar suyunu biliyorum abi. Doğru. Arkadaş unutmuş diyelim o zaman ya. Unutmuş, unutmuş. Şimdi bir daha yapıyor. Ama abimiz Malatyalı, kaçar mı abi? <gülüyor> Şimdi gel sen Japonya'da yetişmiş adamsın. Burada her yer böcek. Ben bunu yiyince böyle bakıyor tohta. <gülüyor> Onlar da şaşırdı abi. Önüne bakacak mısın? Bakarım. Bak. Ama azıcık ver ya ben böyle. Evet. Açır ya sorun yok. Sinir dalgası mı ya? Ya bildiğimiz karides ya şey yok ya. Niye? <gülüyor> Sen yana. <gülüyor> Ondan yiyin mi? Bildiğimiz karides ya şey yok ya. Çiğ ne? Yok ya bildiğimiz değil abi. Çiğ bu ya. <gülüyor> tamam, çiğ. Sen suşi içemedin mi? Uzak bu adamı. Yedim. Çiğ bir şey yemedin mi? Yedim doğru diyorsun. Tamam. Aslında. Ona yediğim bir şey olmadı. Bunda mı sordu? Ya bu çiğ de yenen bir şey. Sadece ektiğimiz böyle sosuyla basa bir. Çocuk bakıyor ne yapıyorsun? Dedim ye ye diyorum. Bunu sapına kadar köklüyor muyum abi? Aslında güzel ha. Ha? Bence güzel. Sonradan güzel gelmeye başladı. Ya güzel yani. ya. <gülüyor> Tamamen şey. O mu adam 15 sene şeyde Japonya'da yaşamış. O mu bilecek biz mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar iyi mi abi? Hı? Bu kadar yeterli mi? İyi mi daha? Kuyruğunu falan yiyor mu? Onu da mı yiyeceksin abi? Hayır gülü. Sen yersen ben de yerim. Sen yersen ben de yerim. Ben biraz sert. Ya bakınca aslında pis bir yeri yok yani şu olarak değil mi? Yeni diyor. Hani mantık yani diyorum. Millet şimdi ay iğrençler falan der bize belki de. Canım onlar aç kalmadı anlaşılır. Kız şoka girmiş. Bize bakıyor böyle. Kız böyle abi. Böyle duruyor. Yam yamlar geldi diye. Çok yağlı mı bir garip abi ya. Yağlı mı? Ağır duruyor. Vallahi ağır ya. O bilet basak bir sonuçta olmadan yedik şeyi var. Ama kuvvetli sana söyleyeyim ye. Sen diyorsan abi. Bitir abi ben. Şey yapamam şimdi. İlk baştan işlenmeyelim. <gülüyor> 
O ne? Beyni mi abi? İki. Ya güzel ama doyur doyur muyum ki? Hayır, böyle yediğimiz için doyur muyum canım? Bunun üstüne altında pilav olduğunu düşün. Sushi gibi o zaman pilav, böyle basarım. Şöyle de de, yani sushi dediğin şey, bak. Şöyle açılmış, Hı -hı. tamam mı? Pilavın üstünde. Pilavın üstüne şöyle, bunu koyuyorlar. Şöyle oluyor. Yine hiçbir işlem yok değil mi? Çiğ koyuyor böyle. Böyle değil mi? Altında sadece wasabi sosu var. Hmm. Ondan sonra wasabi acısı var. Altı soya sosundan bir puan duruyor, yiyor. Puan duruyor, yiyor. Hmm. Hazır buraya geçtim, video çekeyim. Hayatım boyunca ilk defa şey arkası. Ne diyor? Bar arkası. Anne affet. <gülüyor> Zorla aldılar beni anne. Abi biraz reklam yapayım. İstanbul Kafe Bistro, adamlar lahmacunundan tavuk şişine her şeyini yapıyorlar. İtalyan pizzasından, ustamız Antepli içeride. <gülüyor> Burada Erol abim. Abi ellerinde çubuk var, ağızlarıyla üflüyor. <gülüyor> Ağızlarıyla üflüyorlar şeyleri. <gülüyor>